Devotion 231. Magandang araw po. Ang ating pong passage for today is from Matthew chapter 9, verse 17b. Na ang sinasabi dyan ay, They put new wine into fresh wineskins, and both are preserved. New wineskin simply means new heart and a new person, a new being. A new heart and a new person ready to receive Jesus Christ or handang tanggapin ang kaligtasan. Okay? Now, in terms of pagiging prepared or preparedness, iba-iba ang kaisipan tungkol sa spiritual preparedness. Maraming tao, sa ibang relihiyon they thought that to be prepared is to be able to do good things first na kailangan gumawa ka muna ng maraming kabutihan, kailangan alisin mo muna to, kailangan baguhin mo muna to, and then by that time, you will be prepared to receive Christ or receive God. Well, it was never found in the Bible na ganun ang preparedness na tinasabi. No? Kasi we believe that salvation is by the Lord. It is all by grace through faith. And the preparedness is basically done. It is done by the Lord Himself. Siya ang naghahanda sa tao siya ang bumubuhay sa tao nang walang kinalaman ang gawa ng tao. Kung may 1, 2, 3, 4, 5, 6, yung number 1 is dapat kumilos muna ang Diyos. Diyos ang maghahanda sa iyo o sa atin o kung kanino mang tao. Dahil kung hindi Diyos ang maghahanda sa tao, walang kakayanan ang tao na tanggapin ang Diyos. Maaring marami nang sasabi na, ako nga tinanggap ko ang Diyos eh, ako nga tinanggap ko ang Diyos eh. Kapag ang kaisipan natin is tayo ang tumanggap sa Panginoon, hindi totoong pagtanggap yan. Okay? Dahil ang reality, ang sabi sa Biblia, wala namang nagmahal sa Diyos, wala naghanap. No? Ang sabi dyan, natutunan tayo magmahal sa Diyos dahil minahal niya muna tayo ng una. At kapag hindi Diyos ang naghanda sa atin, basically ang mangyayari yan, hindi magtatagal. Walang preservation ng mangyayari, of which we'll talk more about that later. Now, One strong evidence that it is really God na Diyos talaga ang nag-prepared sa isang tao, okay, is yung kawalan ng hesitation, yung hindi ka nagdalawang isip, yung kawalan ng pagdalawang isip na sumunod sa Diyos. No? Walang pagsunod sa Diyos na hesitant or double-minded. Just like when Jesus Christ called Peter to follow him, then Peter followed him. And also Matthew, who is Levi, who is a tax collector, na sumunod rin kaagad sa Panginoon. Without hesitation, we may see several accounts in the Bible na nag-attempt, no? especially yung rich young ruler, di ba? akala niya ready na siya, no? akala niya nagawa na niya lahat, and then when the Lord said, ibenta mo lahat ng gamit mo, ibigay mo sa may hirap, then naipakita evidently na hindi talaga prepared yung tao yon because he was trying to prepare himself by his own effort. Tanging Diyos lamang ang may kakayanan na magbigay ng bagong puso. Tanging Diyos lang ang may kakayanan na mag-convert sa isang tao. Just like the new wineskin, na not unless bago yung wineskin, hindi ito kailanman magiging ready na tanggapin ang Panginoong Hesus at ang lahat ng mga bagay na patungkol sa langit, patungkol sa Diyos. At mananatili lamang siya sa kanyang mga trivial na pangunawa, mga subjective na pangunawa, but will never be able to arrive in truth. Now, what are the marks of a heart that is prepared by God? Siyempre, yung unang-una dyan, yung desire and eagerness to obey completely, to follow Christ. Hindi yung paminsan-minsan lang. Hindi yung Judas type lang ng pagsunod. Yung minsan nandyan, minsan wala, minsan nandyan, kung ano nung ginagawa. Kundi yung apostolic type ng pagsunod. Yung hindi ka mabubuhay kung wala ang Panginoong Jesus. Hindi ka matatahimik kung hindi mo alam ang salita niya, hindi ka makapag sa buhay mo, not unless sigurado ka na ito ay sinabi ng Panginoon. At yung kapag ba nabasa mo at nalaman mo yung salita ng Panginoon, kahit pa tumatama ito sa personal mong pangunawa, kahit pa ito ay masakit, gagawin mo lahat para sumunod ka. Ito yung sign, no? mga pwedeng indication that you truly are prepared by God. At isa pa dyan is yung patuloy mong paglago araw-araw. Yung pang paglago na just in good works, okay? Paglago sa pagkilala mo sa Panginoon. Paglago sa pagnanais mong mas mapalapit pa sa Panginoon. 
paglago sa pagyanais mo na maging mas kagaya pa ng Panginoong Jesus. Para bang yung you can't get enough of God, you can't get enough of Christ, sign ito na totoo yung conversion mo. Totoo yung pag-prepare sa iyo ng Panginoon. Dahil ang isang unregenerated heart, okay, yung isang pusong hindi naman talaga binago, or sabihin natin sa context nitong passage is, yung pusong hindi naman talaga bagong lalagyan, bagong wineskin, he will never be able to contain God. Kaya nga marami tayong nakitang professed Christians, ng mga professed na, no? no, they really suffered a lot and they even hurt themselves. Makita mo kung saan-saan sila napadpad, na parang hirap may hirap sila, kahit na kristyano na sila, bigat na bigat pa rin yung kanilang uh, pananampalataya, biglang bibigay. Bakit? Kasi the question ni here is, totoo bang converted sila? Kasi ang isang hindi converted na tao, hindi niya makokontain ang truth. Pero ang isang taong totoong nasa kanya ng katotohanan, mayroon siyang kapayapaan. I'm not saying na lahat ng nagpakamatay na kristyano ay hindi talaga kristyano, but we can never tell, no? Uh, I believe that there are Christians who committed suicide or nahulog sa pagkakamali. Na they are really Christians. Maybe there was just one time in their life na talaga naging weak talaga sila, lumayo talaga sila sa Tanan ng Diyos. And I also believe that there are professed Christians who killed themselves na hindi talaga sila Kristiyano. Kasi they tried to play. No? Pinaglaruan nila ang salita ng Panginoon. Pinaglaruan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos. So what happened to them? They were destroyed by God. So I'm not gonna pinpoint anybody, but I believe that there are people who are purposely destroyed by the Lord because pinaglaruan nila ang salita ng Panginoon. They presented themselves as new wine skin, pero ang reality, hindi talaga. Okay? Ginamit nila ang Panginoon para sa kanilang personal na mga motibo. Hindi talaga sila naglingkod sa Panginoon. Hindi talaga sila namuhay ng may kabanalan. Hindi talaga sila nagpakumbaba. But they just used it for their own benefits. So what the Lord did to them, God destroyed them. Kasi ang sabi dito sa passage na to, and both are preserved. Now, if you are truly a new wineskin with Christ in you, then God will preserve you. Okay? He will preserve you by His Word. He will preserve you by the truth. He will preserve you by the comfort na binibigay niya sa'yo every time na ikaw mag struggle And He will preserve you by way of sanctification na patuloy kanyang babaguhin, patuloy kanyang pababanalin, na patuloy kanyang bibigyan ng desire to live a holy life and become a holy person na, na hiwalay ka sa mundong ito, that you're not doing things that will destroy and affect your relationship with God. That's the preservation. So, hindi ko sinasabing Hindi ka na magkakasakit, hindi ka na mamamatay. Well, these things are inevitable. It will still come. Hindi ko sinasabing hindi ka na magkakaroon ng anxiety. Hindi ka na... No. But God will preserve you. And that preservation will happen because, ito yan ha, dahil patuloy kang nagpapakumbaba sa Diyos. Dahil nga i-prepare ka ng Diyos at ikaw ay bagong wineskin o lalagyan ng alak, magpapatuloy ka. Magpapatuloy ka hindi ka magdududa, o kung may pagdududa man, iluluhod mo agad yan sa Panginoon. Kung may pangihina man, idudulog mo yan sa Panginoon at bibigyan kanya ng lakas. At ide-devote mo talaga yung sarili mo sa katotohanan na hindi ka makukontento, na hindi mo nababasa ang salita ng Panginoon, na hindi ka sigurado sa mga naisip mo, at hindi ka makukontento, na hindi ka nagiging kagamit-gamit sa gawain o sa simbahan ng Diyos, sa kanyang commission na ipalaganap ang salita ng Diyos. And again, God is the only one who can prepare a heart para sa kanya, para sa kanyang salita. At ang taong yun ay pinagpala. And today, as we reflect on this one, let us ask ourselves, who prepared us? Let's talk to the Lord and ask the Lord, Lord, did you prepare me for you? Kasi kung totoong prepare tayo ng Panginoon, then, when we look at the mirror, ang may kita natin, of course, a sinner saved by grace, pero a sinner who completely relied himself to God, to His Word, to the truth, and yung sinner na yon na nakikita mo sa salamin, ay wala siyang ipagmamalaki sa Diyos. Walang kabutihan, walang kalakasan, walang yaman, walang talino. Lahat ng mayroon siya ay 
binibilang niya bilang walang kwentang mga bagay sa harapan ng Panginoon. So, yun lamang po. Mag-ingat po kayo. Have a wonderful day and see you tomorrow. God bless you.